నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకి స్వాగతం నేను సరిత ముందుగా ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు రేపటి నుంచి కొత్త ఢిల్లీలో జీ ట్వంటీ దేశాల శిఖరాగ్ర సదస్సు ప్రగతి మైదాన్ వేదికగా భారత్ మండపంలో విస్తృత ఏర్పాట్లు చేరుకుంటున్న అగ్ర దేశాధినేతలు ఢిల్లీ చేరుకున్న అమెరికా అధ్యక్షులు జో బైడెన్ విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్న జో బైడెన్ బ్రిటన్ ప్రధాని రిషి సున్నాక్ దంపతులకు స్వాగతం పలికిన కేంద్ర మంత్రి అశ్విని చౌబే దేశాధినేతలను ఆకట్టుకుంటున్న భారతీయ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జీ ట్వంటీ సమావేశాలకు వస్తున్న దేశాధినేతలతో ప్రధానమంత్రి వరుస భేటీలు మారిషస్ ప్రధాని ప్రవీణ్ కుమార్ జుగ్నాథ్తో నరేంద్ర మోదీ సమావేశం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా వలయంలో కొత్త ఢిల్లీ జీ ట్వంటీ సదస్సుకు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు జీ ట్వంటీ దేశాల శిఖరాగ్ర సమావేశాలకు సర్వం సిద్ధమైంది కొత్త ఢిల్లీ వేదికగా ప్రగతి మైదాన్లోని భారత్ మండపంలో రేపటి నుంచి రెండు రోజుల పాటు జరిగే జీ ట్వంటీ సమావేశాలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి వసుదైవ కుటుంబకం ఇతివృత్తంతో జరుగుతున్న ఈ సమావేశాలు భారత వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పనున్నాయి దేశ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ప్రతిబింబిస్తూ ఏర్పాట్లు చేశారు ప్రపంచ దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలను సవాళ్లను జీ ట్వంటీ వేదికగా చర్చించనున్నారు కొత్త ఢిల్లీలో రేపటి నుంచి జరిగే జీ ట్వంటీ దేశాల శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ఢిల్లీ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న అగ్రరాజ్యం అమెరికా అధ్యక్షులు జో బైడెన్కు ఘన స్వాగతం లభించింది విమానాశ్రయంలో విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి జనరల్ వీకే సింగ్ స్వాగతం పలికారు జో బైడెన్ తన పర్యటనలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో సమావేశమై పలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చిస్తారు భారత్ అమెరికా దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా పలు అంశాలపై చర్చించనున్నారు శుద్ద ఇంధనం వాణిజ్యం హై టెక్నాలజీ రక్షణ రంగాల్లో ఇరు దేశాల బంధంపై సమీక్షించనున్నారు అలాగే ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై ఇరువురు నేతలు చర్చిస్తారు జీ ట్వంటీ సమావేశాల్లో పాల్గొనేందుకు ఢిల్లీ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఈజిప్ట్ అధ్యక్షులు అబ్దుల్ ఫతక్ ఎల్సీసీకి ఘన స్వాగతం పలికారు విమానాశ్రయంలో విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి జనరల్ వీకే సింగ్ స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా విమానాశ్రయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన భారత సాంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనలను ఆయన వీక్షించారు సౌత్ కొరియా అధ్యక్షులు యూన్ సుక్ యోల్ ఢిల్లీ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు ఆయనకు కేంద్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఘన స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా సతీమణి కిమ్ క్యూన్ హీతో కలిసి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను తిలకించారు కళాకారులకు వారు అభినందనలు తెలిపారు కొత్త ఢిల్లీ చేరుకున్న ఆస్ట్రేలియా ప్రధానమంత్రి యాంటోనీ ఆల్బనీస్కు ఘన స్వాగతం లభించింది సతీ సమేతంగా విమానాశ్రయంలో దిగిన వారికి కేంద్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఘన స్వాగతం పలికారు విమానాశ్రయంలో ఏర్పాటు చేసిన భారతీయ సాంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనలను వారు ఎంతో ఆసక్తిగా వీక్షించారు భారతదేశ సారథ్యంలో జీ ట్వంటీ సమావేశాలు విజయవంతంగా ప్రపంచ దేశాలకు ఆదర్శవంతంగా జరుగుతున్నాయి ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న వివిధ ప్రధాన సమస్యలపై కులంకుషంగా చర్చలు జరిపి తగిన పరిష్కారాలు సాధించే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించడం జీ ట్వంటీ కూటమి ప్రధాన ఉద్దేశం ఆరోగ్య రంగంలో సవాళ్ల వంటి కీలక అంశాలపై మేధోమదనం జరిపి జీ ట్వంటీ సభ్య దేశాల ప్రతినిధులు పరిష్కారం చూపించే దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారు ఇందుకు సంబంధించిన సమగ్ర విశేషాలను ఈ కథనంలో చూద్దాం భారత్ సారథ్యంలో దేశంలో జీ ట్వంటీ సమావేశాలు విజయవంతంగా ప్రపంచ దేశాలకు ఆదర్శంగా జరిగే దిశగా ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న వివిధ ప్రధాన సమస్యలపై కూలంకషంగా చర్చలు జరిపి తగిన పరిష్కారాలు సాధించే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించడం జీ ఇరవై కూటమి ప్రధాన ఉద్దేశ్యం 
గ్రీన్ డెవలప్మెంట్ క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ సాంకేతిక పరివర్తన డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మహిళల నేతృత్వంలో అభివృద్ధి ఆరోగ్య రంగంలో సవాళ్ల లాంటి కీలక అంశాలపై మేధో మదనం జరిపి జీ ట్వంటీ సభ్య దేశాల ప్రతినిధులు పరిష్కారం చూపించే దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారు ఆరోగ్య రంగానికి సంబంధించి జీ ట్వంటీ సభ్య దేశాల ఆరోగ్య శాఖల మంత్రులు ఇతర ప్రతినిధులు సమగ్ర చర్చలు జరుపుతారు ఆరోగ్య రంగానికి సంబంధించిన సమావేశాలు దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో జరిగాయి ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు అరవై నగరాల్లో రెండు వందల వరకు సమావేశాలు జరగ్గా ఆరోగ్య రంగంపై కూడా ఈ సమావేశాలను నిర్వహించారు కేరళలోని తిరువనంతపురంలో మొదటి హెల్త్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశం ఈ సంవత్సరం జనవరి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై తేదీ వరకు జరగ్గా ఏప్రిల్ పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు గోవాలో రెండవ హెల్త్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు కాగా మూడవ హెల్త్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశం హైదరాబాద్ లో జూన్ నాలుగున జరిగింది ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయటం ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సంసిద్ధతను మెరుగుపరచడానికి సభ్య దేశాలు కలిసికట్టుగా పనిచేయటం వివిధ రకాల శారీరక రుగ్మతల నివారణ కోసం వ్యాక్సిన్లు ఔషధాలు అందుబాటులోకి తీసుకురావటం ఈ ఔషధాలు అవసరమైన వారికి సక్రమంగా పంపిణీ చేయటం ప్రజలకు భరోసా కలిగించే విధంగా అవసరమైన ఆరోగ్య వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయటం లాంటి అంశాలపై సభ్య దేశాల ఆరోగ్య శాఖల మంత్రులు సమగ్రంగా చర్చలు జరిపారు ఇక ఆగస్టు పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు గుజరాత్ లోని గాంధీనగర్ లో జరిగిన జి ఇరవై సభ్య దేశాల ఆరోగ్య శాఖల మంత్రుల సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కీలక ప్రసంగం చేసి ఆరోగ్య రంగానికి సంబంధించి ప్రధాన అంశాలు ప్రస్తావించారు సాంప్రదాయ వైద్య రంగంలో భారతదేశ సమర్థతను ప్రదర్శించడానికి జి ట్వంటీ వేదిక ఒక ప్రత్యేకమైన అవకాశంగా భారతదేశం భావిస్తోందని పేర్కొన్నారు గత తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో భారతదేశ సాంప్రదాయ వైద్య రంగం ఎనిమిది రెట్లు అభివృద్ధి సాధించిందని దేశవ్యాప్తంగా పన్నెండు వేల ఐదు వందలకు పైగా ఆయుష్ ఆధారిత హెల్త్ వెల్నెస్ కేంద్రాలు పనిచేస్తున్నాయని కూడా పేర్కొన్నారు ఆగ్నేయాసియా ప్రాంతంలో క్షయ వ్యాధి నివారణ అంశంపై కూడా జి ట్వంటీ కూటమి దృష్టి సారించింది భారత్ జి ట్వంటీ ప్రెసిడెన్సీ కింద గుర్తించిన మూడు కీలక ఆరోగ్య ప్రాధాన్యతలపై జి ట్వంటీ ఆరోగ్య సమావేశాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వివరించింది డిజిటల్ ఆరోగ్యం కోసం చేసే కృషిని ఏకీకృతం చేయాలని లక్ష్యం నిర్దేశించుకున్నట్టుగా పేర్కొంది దృశ్య మాధ్యమం ద్వారా మాట్లాడిన ప్రధాని ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రతి దేశం ప్రతి పౌరుడు శ్రద్ధ చూపించాలని కూడా పేర్కొన్నారు భారతదేశ ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలోని ఇరవై ఒక్క లక్షల మంది డాక్టర్లు ముప్పై ఐదు లక్షల మంది నర్సులు ఒక కోటి మూడు లక్షల పాక్షిక వైద్య నిపుణులు పదహారు లక్షల మంది ఫార్మసిస్టులతో పాటు లక్షలాది మంది ఇతర సిబ్బంది తరఫున జి ట్వంటీ కూటమి దేశాల ప్రతినిధులు ప్రముఖులకు స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా ప్రధాని చేసిన ప్రసంగం జి ఇరవై కూటమి దేశాల ప్రతినిధులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది ప్రజారోగ్య పరిరక్షణ విషయంలో జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ దృక్పథాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు మహాత్మా గాంధీ ఆరోగ్యాన్ని చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా భావించారని ఇందుకు సంబంధించి కీ టు హెల్త్ పేరిట ఒక పుస్తకాన్ని కూడా రాశారని తెలిపారు జీవితానికి పునాది ఆరోగ్యమేనని ఆయన అన్నారు మనం తీసుకునే విధానపరమైన నిర్ణయాలు ఆరోగ్య కేంద్రంగా ఉండాలని కరోనా మహమ్మారి మనకు నేర్పిన పాఠం ఇదేనని ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ మహమ్మారిపై పోరాటంలో భాగంగా మందులు టీకాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి విదేశాల్లో చిక్కుకుపోయిన భారత పౌరుల తరలింపులో అంతర్జాతీయంగా అందిన సహకారం మరువలేనిదన్నారు కోవిడ్ వైరస్ ను నియంత్రించే టీకాను ప్రపంచానికి అందించడంలో మానవత దృక్పథంతో భారత ప్రభుత్వం చూపిన విశేష చొరవను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు ప్రధాని వ్యాక్సిన్ మైత్రి కార్యక్రమం కింద వందకు పైగా దేశాలకు భారత్ మూడు వందల మిలియన్ల టీకాలను పంపిణీ చేసిందని గుర్తు చేశారు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఎటువంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేలా ఉండాలన్నది కోవిడ్ సంక్షోభం నుంచి మనం నేర్చుకున్న అతి పెద్ద పాఠమని ఆయన పేర్కొన్నారు వసుదైవ కుటుంబకం అన్న భావనతో ఒకే కుటుంబం ఒకే భూమి ఒకే భవిష్యత్తు అన్న నినాదంతో జరుగుతున్న జి ట్వంటీ సమావేశాల్లో ఆరోగ్య రంగ పరిరక్షణ కోసం అవలంబించాల్సిన దృఢ వైఖరిని భారత్ సుస్పష్టం చేసింది గుజరాత్ లోని గాంధీనగర్ లో జరిగిన జి ట్వంటీ సభ్య దేశాల ఆరోగ్య శాఖల మంత్రుల సమావేశంలో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ మాట్లాడుతూ ప్రాచీన విజ్ఞానం ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని మేళవించి అమలు చేస్తున్న ఆరోగ్య సంబంధిత సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించేందుకు సమిష్టి కృషి జరగాలని సూచించారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సాంప్రదాయ వైద్య విధానం అభివృద్ధికి గుజరాత్ లోని జామ్నగర్ ప్రధాన కేంద్రంగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నెలకొల్పిన గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ 
ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ సహకరిస్తుందని తెలిపారు ఈ కేంద్రం విజ్ఞాన కేంద్రంగా పనిచేస్తుందని ఆయన ప్రస్తావించారు భవిష్యత్తులో ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితుల నివారణ సన్నద్ధత ప్రతిస్పందనకు మనం ఎల్లప్పుడూ సన్నద్ధులమై ఉండాలని పరస్పర అనుసంధానం ప్రపంచంలో ఎంతో ముఖ్యమని ఈ నివేదిక ద్వారా భారత్ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పనుంది ప్రపంచంలో ఏదో ఒక మూల తలెత్తే ఆరోగ్య విపత్తు అత్యంత స్వల్పకాలంలోనే అన్ని దేశాలకు వ్యాప్తి చెందగలదని కరోనా మహమ్మారి మనకు ప్రత్యేకంగా చూపించిన ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశంలో ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ప్రధానమంత్రి ప్రస్తావించారు భారత ప్రభుత్వం ఒక సమగ్ర సార్వజనీయ విధానాన్ని అనుసరిస్తోందని పేర్కొన్నారు ఇందులో భాగంగా ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరిస్తున్నామని సాంప్రదాయ వైద్య విధానాలను ప్రోత్సహిస్తున్నామని అందరికీ అందుబాటలో ఉండే ఆరోగ్య సంరక్షణను అందిస్తున్నామని కూడా పేర్కొన్నారు యోగాను ప్రపంచ దేశాలకు వ్యాప్తి చేశామని రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి అంతర్జాతీయ చిరుధాన్య సంవత్సరంగా గుర్తింపు లభిస్తుందన్నారు భారత్ చేపట్టిన కుష్ఠు వ్యాధి నిర్మూలన కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి ప్రజల భాగస్వామ్యమే ప్రధాన కారణమని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు క్షయ వ్యాధి నిర్మూలన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం ప్రజా భాగస్వామ్యాన్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తోందన్నారు ఇందులో భాగంగా నిక్షయమిత్ర క్షయవ్యాధి నిర్మూలనా బృందం కింద దాదాపు పది లక్షల మంది క్షయవ్యాధి పీడితులను దత్త తీసుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వచ్చే రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం నాటికి క్షయవ్యాధి నిర్మూలించడానికి గడువు నిర్దేశించుకున్నప్పటికీ భారతదేశం ఎంతో ముందుగానే ఈ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తుందని ప్రధాని దృఢ విశ్వాసంతో ప్రకటించారు ఆరోగ్య రంగంలో డిజిటల్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందరికీ ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌలభ్యం కల్పించడంలో డిజిటల్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆవిష్కరణల పాత్రను ప్రధాని ప్రస్తావించారు ఇటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జి ఇరవై ఆవిష్కరణలను ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం వినియోగిద్దామని అందుకీ సాంకేతిక పరిజ్ఞాన సమాన లభ్యతకు కృషి చేద్దామని నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేసిన కరోనా వైరస్ లాంటి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవడానికి తగిన వ్యూహం రూపొందించడంలో జి ట్వంటీ కృషి చేస్తుండటం ఎంతైనా హర్షణీయం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్న ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమాలపై కూటమి సభ్య దేశాల దృష్టి సారించి ఆ దిశగా ముందడుగు పడుతుందని ఆశిద్దాం భారత్ అధ్యక్షతన రేపటి నుంచి దేశ రాజధాని కొత్త ఢిల్లీలో జరగనున్న జి ట్వంటీ సదస్సుకు సర్వం సిద్దమైందని బీజేపీ రాష్ట అధ్యకురాలు దగ్గుబాటి పురద్రేశ్వరి తెలిపారు విజయవాడలో ఆమె దూరదర్శన్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ ఈ సమావేశంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత విదేశాంగ విధానానికి ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుందన్నారు జి ట్వంటీ సదస్సుకు విచ్చేసే దేశాల అతిథులకు భారతీయ సంస్కృతిని చాటి చెబుతుందని పేర్కొన్నారు జి ట్వంటీ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ భారతదేశంలో భారతదేశ నాయకత్వంలో ఇక్కడ నిర్వహించడం అనేది ప్రతి భారతీయుడు కూడా గర్వించదగ్గ విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను ఇవాళ సాధారణంగా చూసినట్లయితే జి ట్వంటీ సమావేశాలు జరిగినప్పుడు ఆ దేశ రాజధానిలో ఆ కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవడం అక్కడ నుండి ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క దేశం కూడా తిరిగి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు మన దేశ ప్రధానిగా వినూతనమైనటువంటి ఆలోచనతోటి జి ట్వంటీ సమావేశాలు కేవలం ఢిల్లీలో మాత్రమే కాకుండా యావత్ భారతదేశంలో జరగాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఈ జి ట్వంటీ సమావేశాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి టాపిక్ వారీగా వాటిని విభజించి అంటే వ్యవసాయం కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు ఈ రకంగా వివిధ అంశాలుగా దీన్ని విభజించి వారు యావత్ భారతదేశంలో ఈ జి ట్వంటీ మీటింగ్లు నిర్వహిస్తున్నారు దీనివల్ల మనకి ప్రయోజనం ఏమిటంటే బయట నుండి వస్తున్నటువంటి దేశీయులకి దేశాలకి భారతదేశ సంస్కృతి భారతదేశ ఆలోచన విధానం భారతదేశ జీవన విధానం భారతదేశ గొప్పదనం వారందరికీ కూడా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడొక చిన్న విరామ हमें बड़ा सोचना ही होगा बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे इसलिए थिंक बिग ड्रीम बिग एक्ट बिग మీరు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ని సమయానుసారంగా చెల్లించడం వల్ల సమగ్రాభివృద్ధి యొక్క గొప్ప ఆలోచనలు ఒక నిర్దిష్ట రూపాన్ని సంతరించుకుంటున్నాయి ఇది దేశాభివృద్ధికి సరికొత్త ఒరవడిని అందిస్తోంది అలాగే దేశం యొక్క మౌలిక సదుపాయాలను విస్తృతంగా మరియు పటిష్టంగా చేస్తుంది సెప్టెంబర్ పదిహేను లోపు మీ యొక్క అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ రెండవ వాయిదా చెల్లించి దేశాభివృద్ధికి తోడ్పడండి మరింత సమాచారం మరియు ఆదాయ పన్ను చెల్లించడం కోసం సందర్శించండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ప్రతి పన్ను చెల్లింపుదారు ఒక జాతి నిర్మాత 
కొత్త ఢిల్లీలో జరుగుతున్న జీ ట్వంటీ దేశాల శిఖరాగ్ర సమావేశాలు దేశానికే ఎంతో గర్వకారణమని విజయవాడ ఆంధ్ర లయోలా కళాశాలలోని ఓ ప్రైవేటు ఐఏఎస్ శిక్షణ అకాడమీకి చెందిన అధ్యాపకులు విద్యార్థులు అభిప్రాయపడ్డారు అనేక సవాళ్లపై ఈ సమావేశాల్లో చర్చించనున్నారని ఈ సమావేశాల నిర్వహణతో భారత సత్తాను ప్రపంచానికి చాటి చెబుతుందన్నారు మరి ముఖ్యంగా భారతదేశంలో జరగడం మాకు ఎంతో గర్వకారణంగా ఉంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఇది మొట్టమొదటిగా స్థాపించినప్పుడు అన్ని దేశాలు ఒక సమైక్యతంగా కూర్చొని ప్రతి ఒక్క ఆర్థిక మినిస్టర్లు కానీ ఆర్బీఐ యొక్క ప్రతి ఒక్క గవర్నర్ కానీ అందరు గ్యాదర్ అయ్యి ఒక మీటింగ్ వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ ఒక్కొక్క కంట్రీ అనేది ఎలా అవ్వాలని చెప్పి డిస్కస్ చేశారు సో ఈ సంవత్సరం జరుగుతున్న ఈ జీ ట్వంటీతో భారతదేశము ఎంతో అత్యున్నత స్థాయానికి వెళ్ళిద్దని చెప్పి మేమందరం భావిస్తున్నాం ఇప్పుడు మన జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ ఢిల్లీలో జరుగుతుంది వసుదైవ కుటుంబం వన్ నేషన్ వన్ మార్కెట్ అనే దాని గురించి చెప్తుంది ఇంకా వేరియస్ ఇష్యూస్ని కూడా కవర్ చేస్తుంది ఎన్వైర్న్మెంట్ మీద టెర్రరిజం మీద దీని గురించి కూడా చెప్తుంది జీ ట్వంటీ ద్వారా ప్రతి ఒక్క దేశం ఒక దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకొని సొల్యూషన్స్ అనేవి తీసుకురావచ్చు this year in 2023 when the india is hosting the uh, some g20 summit so this is a very historic moment for the uh, not only just for the india but for the uh, globe as well whereby the climate change has become a significant critical aspect for the human lives to be saved at this planet and to tackle this issues one of the important constraint is the financial resources so recent at this uh, recent summit the india can raise the issue of the financial resources which meant to be provided by the advanced economy to the uh, developing countries ee g20 summit valla mana yokka culture ni mana yokka heritage ni prathi yokka country ki manam choopichukogalam alani ee g20 1999 lo start ayindi indilo 19 deshalu oka european union ఉన్నది అలానే ఎన్నో దేశాలు ఈ జీ ట్వంటీలో కలవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నాయి కానీ మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్లోనే మనం జీ ట్వంటీలో కలవడం అనేది చాలా గర్వకారమైన విషయం అటు విధంగానే ఇందులో మనం జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో ఎన్నో విషయాలు డిస్కస్ చేసుకుంటాం అలానే మానిటరీ పాలసీ అని తర్వాత కల్చరల్ హెరిటేజ్ అని అలానే క్లైమెటిక్ చేంజెస్ కోసం అలా ఎన్నో విషయాలు జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ దట్ ఇండియా ఇస్ హోస్టింగ్ a g20 summit in new delhi which is a great platform to discuss a various international activities uh, mainly a trading activity which every country is aspiring to uh, get a more boom in their economy and as well as uh, it is also a great platform to discuss a, a social evils like uh, terrorism terrorism funding and uh, it is also a platform to discuss uh, climate change uh, which every country is aspiring towards a green environment మచిలీపట్నం పార్లమెంటు నియోజకవర్గం ప్రజలకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ ఫలాలను వంద శాతం అందించామని స్థానిక పార్లమెంటు సభ్యులు వల్లభనేని బాలసౌరి తెలిపారు మచిలీపట్నంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ గుడివాడలో ట్రాఫిక్ సమస్యను నివారించేందుకు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వం నిధులతో ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం చేపడుతున్నామన్నారు పోర్టు నిర్మాణ పనులకు సంబంధించి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా నిధుల మంజూరు వేగవంతం చేస్తున్నామన్నారు ఈ నిర్మాణంతో యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయన్నారు కృష్ణా జిల్లాలో రైతులకు సంబంధించి కౌలుదారులు రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి లోన్లు ఇచ్చేటువంటి విషయంలో మాక్సిమం మనం పది నుంచి పదిహేను పర్సెంటే ఇచ్చి ఉన్నాం దాదాపు యాభై ఐదు వేల మంది టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కౌలుదారులు ఉంటే వాళ్ళకి మాక్సిమం ఐదు వేల ఐదు వందలు ఆరు వేల మందికి రుణాలు ఇచ్చారు కానీ చట్ట ప్రకారంగా వాళ్ళకి ఆ రుణాలు ఇవ్వటం అనేది మనం చేయాలి తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది దాని మీద కలెక్టర్ గారిని అలాగే అధికారులందరినీ కలిసి ఒక కమిటీ వేసి ఎక్కడ లోపం ఉంది మనం నెక్స్ట్ ఒక త్రీ మంత్స్లో కౌలుదారులకి దాదాపు అందరికీ లోన్లు ఇవ్వడానికి ఏ రకంగా మనం సహాయపడగలమో లోపం ఎక్కడుందో ఎత్తి ఆ లోపాలన్నింటినీ సరిచేసి బ్యాంకర్లస్ తోటి మీటింగ్ పెట్టి నెక్స్ట్ ఒక మూడు నెలల్లో టెనెంట్ ఫార్మర్స్ అంటే కౌలుదారులందరూ కూడా లోన్లు ఇవ్వాలనేటువంటిది ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయంగా ఈరోజు చర్చించడం జరిగింది
కర్నూలులో గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ది నిధి పథకం అమలుపై కర్నూలు జోనల్ పరిధిలోని ఏడు జిల్లాల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నాబార్డు అధికారులు దూరదర్శన్తో మాట్లాడుతూ గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను అధికారులు త్వరతగతిన పంపించాలని వాటిని మంజూరుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు ఇప్పటికే విద్య ఆరోగ్య రంగాలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు ప్రధాన కార్యాలయానికి పంపించామన్నారు ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నామని వీలైనంత త్వరగా ప్రతిపాదనలను మంజూరు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు కర్నూలు నంద్యాల జిల్లాలకు సంబంధించి నూట నలభై ఎనిమిది ప్రాజెక్టులకు ఎనిమిది వందల అరవై కోట్ల రూపాయలను నాబార్డు మంజూరు చేసిందన్నారు హెల్ప్ అయింది వచ్చ లెవెంత్ సెప్టెంబర్ మా హైయెస్ట్ శాంక్షనింగ్ బాడీ ప్రాజెక్ట్ శాంక్షన్ కమిటీ వాళ్ళ ముందు ప్లేస్ చేస్తున్నారు దిస్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ అ శాంక్షన్ టార్గెట్ ఆఫ్ ఇంటర్న్ శాంక్షన్ టార్గెట్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అండ్ డిస్బర్స్మెంట్ టార్గెట్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ క్రోర్స్ సో బేసికలీ గార్నర్ ప్రపోజల్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ it is uh, submitted to the finance department and as soon as uh, the proposals are submitted uh, and uh, we look into the tpr proposals uh, and uh, it is uh, scrutinized and uh, uh, immediately uh, it is uh, uh, sanctioned uh, depending upon uh, depending upon the merits of the proposals 48 projects are done and that is 860 crores are given to us there is also 500 crores are given to us there is also మన జిల్లాకి నంజాల జిల్లాకి రెండు జిల్లాలకు కలిపి కర్నూలు నంజాలకు కలిపి సో ఈ విధంగా ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళ ఇంప్లిమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ ప్రైవేట్స్ తీసుకొస్తుంటే మా వాళ్ళు దాన్ని డిస్పార్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట సో డిపార్ట్మెంట్స్ ఎన్ని ప్రైవేట్స్ కొత్తగా సబ్మిట్ చేయగలిగితే అంత మేము ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చేదానికి అవకాశం లోక్ అదాలత్కు వచ్చే కేసుల పరిష్కారానికి సంపూర్ణ సహకారాన్ని అందించాలని జిల్లా న్యాయాధిపతి సి యామిని సూచించారు రేపు జరగనున్న జాతీయ లోక్ అదాలత్లో పలు కేసుల పరిష్కారానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా నెల్లూరు జిల్లా కోర్టులో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ లోక్ అదాలత్ ద్వారా ఎక్సైజ్ సాధారణ ఘర్షణలు యాక్సిడెంట్ కేసుల్లో బీమా కంపెనీలతో ఉన్న వివాదాలను పరిష్కరించుకోవచ్చన్నారు కేసుల పరిష్కారంలో కక్షిదారులు పరస్పరం సహకరించుకోవడం ద్వారా కీలక ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి అదే విధంగా లిటిగేషన్ కెండ్ వస్తుందండి నెక్స్ట్ తరం ఎంజాయ్ చేసే పరిస్థితి నుంచి ఈ మనం కొంచెం అడ్జస్ట్ అయ్యి తగ్గాము అంటేనండి ఈ తరమే మన ఫ్రూట్ని మనం ఎంజాయ్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఉంటాము తగ్గడం వల్ల ఎప్పుడు లాభమే కానీ నష్టమేం కాదు అదేవిధంగా క్రిమినల్ కేసెస్ వచ్చేటప్పటికి ప్రతి కాంపౌండబుల్ క్రిమినల్ కేసు కూడా మీరు కాంపౌండ్ అవ్వచ్చండి కాంపౌండ్ అవ్వడం వల్ల మీకు ఎక్ ఎక్విటల్తో సమానం మీకు ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఒక మీరు ఏదైనా ఫారెన్ అది వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు కానీ మీరు అది ఎక్స్క్లూజివ్ కన్విక్ట్ కింద మీరు రారు ఎక్విటల్తో సమానం కాబట్టి మీరు మ్యాక్సిమం కేసెస్ కాంపౌండ్ అవ్వమని రిక్వెస్ట్ అదేవిధంగా మన ఇరవై తొమ్మిది ఆగస్టున ఎక్సైజ్ కేసెస్ కూడా ఫస్ట్ అఫెన్స్ ఒక లిమిట్ వరకు కాంపౌండ్ అనేది ఎక్సైజ్ కేసెస్ చేశారు మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దానిని సద్వినియోగపరచుకునండి స్థానిక ప్రజల సమస్యలు స్థానికంగానే పరిష్కరించే లక్ష్యంతో జగనన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమాన్ని మండల స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ ఏఎస్ దినేష్ కుమార్ తెలిపారు ఈరోజు ఒంగోలు కలెక్టర్ కార్యాలయంలో మండల స్థాయి జగనన్నకు చెబుదాం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ మండల స్థాయిలో ప్రత్యేకంగా నిర్వహించనున్న జగనన్న కార్యక్రమాలు క్షేత్ర స్థాయికి తీసుకువెళ్లేలా చర్యలు చేపట్టామన్నారు ఈ రోజు నుండి వచ్చే ఏడాది జనవరి పదిహేడవ తేదీ వరకు ప్రతి బుధ శుక్రవారాల్లో జగనన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని వివరించారు జేకేసీ కార్యక్రమము ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారిలో ఇంకా ప్రజలు దగ్గర తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళకున్న సమస్యలు మండల స్థాయిలో కూడా వెళ్ళి పరిష్కారం చేయడానికి ఏర్పాటు చేయమని ఆదేశం ఇచ్చిన కొరక ప్రతి వారము బుధవారము అండ్ ఫ్రైడే వెనస్డే అండ్ ఫ్రైడే రెండు రోజు కూడా ప్రతి వీక్ రెండు మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో స్పందన కార్యక్రమం పెట్టడం జరుగుతుంది సో దాని పరిధిలో ఇవాళ ఓంగోల్ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో పెట్టడం జరిగింది రాబోయిన నెక్స్ట్ వెనస్డే గిద్దలూరులో అండ్ ఫ్రైడే మార్కాపూర్లో కూడా మండల్ లెవెల్ స్పందన ఏర్పాటు చేస్తున్నాము దీనికి ప్రతి ఒక్క డిస్టిక్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఆ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ క్వార్టర్స్లో అక్కడ ఉంటున్న ఎంపీడిఓస్ ఆఫీస్ కానీ అక్కడ ఉంటున్న ఆర్ ఎనీ కమ్యూనిటీ హాల్ అని మండపంలో వాళ్ళు హాజరవ్వడం జరుగుతుంది దేశంలోని ప్రజలందరినీ ఒక్కటి చేసి వారిలో దేశభక్తిని పెంపొందించేందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నా మట్టి నా దేశం కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారని బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణరెడ్డి పేర్కొన్నారు 
బొంగోలులోని ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రతి గ్రామం నుండి మట్టిని సేకరించి ఢిల్లీలోని స్మారక స్థూపం సమీపంలో అమృత వాటిక నిర్మించనున్నట్లు తెలిపారు ప్రతిపక్షాలు భారత్ పేరుపై రాజకీయాలు చేస్తున్నాయని మన కరెన్సీపై భారత్ అనే ఉంటుందన్న విషయాన్ని వారు గమనించాలన్నారు మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి ప్రాంతంలో ఆ ఇండ్లల్లో కూడాను మట్టిని సేకరించడం అట్లాగే ఒంగోలులో ఉండేటువంటి టౌన్లో కూడాను మట్టిని సేకరించడం ఒకవేళ ఆ ఇంట్లో మట్టి దొరకకపోయినా నాలుగు బియ్యపు గింజలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుని వీటన్నిటినీ కూడా కలిపి ఏవైతే జిల్లా నుంచి మళ్ళా మన క్యాపిటల్ అయినటువంటి ప్రస్తుతానికి అమరావతి కావచ్చు జిల్లా ఆఫీస్కి తీసుకువెళ్ళడం అక్కడి నుంచి మళ్ళా రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళడం తద్వారా ఢిల్లీకి కూడా పంపించి ఈ మట్టినంతా కూడా కలిపి ఒక స్మృతివనాన్ని తయారు చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఆ స్మృతివనంలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ దేశంలో ఒక భాగంగా నా వంతు నేను ఇచ్చినటువంటి ఈ మట్టి అక్కడికి వెళ్ళింది అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేసుకునే విధంగా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతో నరేంద్ర మోడీ గారు ఆలోచన చేశారు అన్నటువంటి విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తుంది సముద్ర ఉత్పత్తుల వినియోగంలో ప్రపంచ సగటుతో పోలిస్తే మన ప్రాంతం తక్కువగా ఉందని పోషకాహారం అందించే సముద్ర ఉత్పత్తుల వినిమయానికి ప్రజలు ఆసక్తి చూపాలని రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి తానేటి వనిత తెలిపారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలో ఏర్పాటు చేసిన సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ను ఆమె జిల్లా కలెక్టర్తో కలిసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ విదేశాల్లో సముద్ర ఉత్పత్తులను విరివిగా వినియోగిస్తారని మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్న వినియోగం తక్కువగా ఉందని అన్నారు ఇవి అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారమని మంత్రి పేర్కొన్నారు మన ఆంధ్రలో నివసిస్తున్న ప్రజలందరూ కూడా ఈ సీ ఫుడ్ ని ఎలా వాళ్ళు తినాలి ఎలా ఉపయోగించుకోవాలంటే సగటున సంవత్సరానికి వచ్చి ఒక మంచి తినే సీ ఫుడ్ ను కూడా ఇక్కడ మన వాళ్ళు తినట్లేదు గనక వాళ్ళందరూ తినాలి అని చెప్పడానికి ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ మన దగ్గర సముద్రం ద్వారా వచ్చిన సంపద అంతా కూడా విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతుంది ఇక్కడ మన వాళ్ళు తినేది చాలా తక్కువ ఈ రోజున ఈ సీ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో చేపలు రొయ్యలు పీతలు ఇవన్నీ కూడా చాలా హెల్దీ ఫుడ్ ఫ్రెష్గా అంటే సముద్రం నుండి ఎటువంటి కృత్రిమంగా తయారు చేసింది కాదు అలా పండించింది కాదు సహజసిద్ధంగా వచ్చిన పంట కనుక అది చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది దాంట్లో కాల్షియం రిచ్ ఉంటుంది అట్లనే విటమిన్ ఈ ఉంటుంది కనుక వీటన్నిటినీ మనకి శరీరానికి చాలా అవసరం కాబట్టి వాటిని మనము తినాలి అనేది ఇక్కడ ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావడం కోసం ఈ ఫెస్టివల్ తీసుకోవడం జరిగింది ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీన జరగనున్న జాతీయ మెగా లోక్ అదాలత్ ను కక్షిదారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ జిల్లా కార్యదర్శి జి రాజేశ్వరి సూచించారు ఏలూరు జిల్లా కోర్టులో ఆమె మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి జిల్లాలో రాజీ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్న నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై రెండు పెండింగ్ కేసులు గుర్తించామని వీటి పరిష్కారానికి ముప్పై మూడు బెంచ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు రాజీ మార్గం ద్వారా డబ్బు సమయం ఆదా అవుతుందన్నారు ప్రిన్సిపల్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కేవీవి బుల్లికృష్ణ మాట్లాడుతూ ఎక్సైజ్ కేసులను కూడా లోక్ అదాలత్ ద్వారా రాజీ చేసుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపారు మొత్తం కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేసినవి నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై రెండు కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేశారు ప్రీ లిటిగేషన్ కేసులు రెండు వేల ఏడు వందల నలభై ఆరు ఐడెంటిఫై చేశారు ప్రీ లోక్ అదాలత్ సిట్టింగ్స్లో కూడా కేసులు పరిష్కరించడం జరిగింది ఇప్పుడు వరకు మూడు వందల ఎనభై ఒక్క కేసులు అయితే పరిష్కరించడం జరిగింది ఈ లోక్ అదాలత్లో ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేదంటే అన్ని రకమైన సివిల్ కేసెస్ అట్లానే రాజీ తగ్గబడే క్రిమినల్ కేసెస్ కూడా రాజీ చేయబడుతున్నాయి ఈ లోక్ అదాలత్లో ఎక్సైజ్ కేసులు కూడా పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది కాంపౌండ్ ఫీ చెల్లించి ఎక్సైజ్ కేసుల్ని పరిష్కరించుకోవచ్చు కాబట్టి ఎవరైనా ఎక్సైజ్ కేసెస్లో పోలీస్ వారు పెట్టినవి స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో సెబ్ వారు పెట్టిన కేసులు కానీ ఈ లోక్ అదాలత్లో పది లీటర్ లోపు ఉన్న క్వాంటిటీ ఉన్నటువంటి కేసుల్ని నిబంధనలకు లోబడి పరిష్కరిస్తారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకునే వారు ఎవరైనా వివరాలు కావాల్సిన వారు మా జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థను సంప్రదించవచ్చు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం